ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமைக்கலாம் ருசிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நாம் ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ ஆனியன் சமோசா பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து முக்கால் கப் மைதா போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரை கப் கோதும் மாவு அப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி சாஃப்டாக நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ வந்து இதை ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி போட்டு நல்லா ஊற விடுங்க இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மாவு வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் அதை போட்டுட்டு அதை நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க உதுத்து விட்டுட்டு ஒரு டிஷ்யூ வச்சு வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஊற்றி ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது வெங்காயம் தண்ணி விடும் அப்போ நல்லா இருக்காது இதுனால் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஸ்டஃபிங்க்கு வெங்காயம் மட்டும் இல்லை நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கேரட் பச்சை பட்டாணி எதுனால போட்டுக்கலாம் ஆனால் வெங்காயம் மட்டும் பண் போட்டு பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் இப்படி பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சமோசா ஷீட்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் சமோசா ஷீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் வந்து அதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இந்த சைஸுக்கு இருந்தால் போதும் நம்ம அதை வந்து தேக்க போகிற இடத்துல நல்லா வந்து மைதாவை வந்து தடவிக்கோங்க அந்த மாவுலேயும் மைதாவை வந்து கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா தின்னாக உருட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு இப்போ நாம் இதை வந்து தவாவில் போட்டுட்டு ரெண்டு சைடும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பலாம் வேகக்கூடாது இப்போ நம்ம இதை தவாவில் போட்டுடலாம் தவாவில் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கலர் மாறினதுமே திருப்பிடுங்க பார்த்திங்களா அந்த சைட் கலர் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி அந்த அடுத்த சைடும் வந்து கலர் மாறினதுமே இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போது நமக்கு ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்னா வந்து சமோசா வந்து ஈஸியாக வந்து ஷேப் பண்ண வரும் அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் வேக வச்சு எடுக்கிறோம் லைட்டாக இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மைதா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போது நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க சமோசா ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃபாக மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சைடாக திருப்பி அதை ஒரு ஹாஃபாக மடிச்சுட்டு இப்போது நமக்கு வந்து நடுவில் கேப் கிடச்சிரும் இங்கே நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மைதா பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா சீல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் உள்ள நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை உள்ள வச்சுக்கலாம் நிறையா வந்து வைக்காதீங்க ஸ்டஃபிங்க நமக்கு அப்போ வந்து சீல் பண்ண முடியாது அதனால வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது சுற்றி வந்து மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சீல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எல்லா சைடும் நல்லா சீல் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இன்னொன்று பண்ணலாம் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃபாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சைடையும் திருப்பி இந்த ஒரு ஹாஃபாக மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு அதை சுற்றி மைதா தடவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இப்போ இதே மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு 
இப்போ நாம் இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஆனால் போட்டு சமோசா போட்டதுக்கு அப்புறமா மீடியமுக்கு வச்சுருங்க மீடியமில் வச்சு வேக விடுங்க ஏன்னா வந்து வெளியே வந்து மைதா வந்து சீக்கிரமாக கரிஞ்சிரும் அதுக்காக தான் இப்போ பாருங்கள் சமோசா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்குது இப்போ இதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப